dice, tu debilidad principal era el inglés. Sí, con sí. ¿Tú sabes, estás al tanto de que muchas personas acá te criticaron también? Sí. ¿Sí? ¿Sobre el inglés? Sobre el inglés, sobre tu persona, sobre que tú fueras la elegida. Muchas personas parece que les causó escosor tu elección. ¿Estás al tanto no, de eso? Sí, está bien. Es que no le puedo gustar a todo el mundo. Sería ya, no sé, un ángel. No sé. Pero lo tenía claro desde un ya. principio. No le puedo... Y lo respeto también. Respeto mucho su opinión. Bueno, una de esas personas fue Cristiane Valmeri, que precisamente es ex mi mundo. Y en el leite de Julio César, en una entrevista que él le hizo, dio declaraciones muy, muy fuertes o sea, en contra, en César, contra de Camila Recabón. La verdad es que Julio César la fue incitando no. para que no, ella... No, no, no. Yo creo que va por ahí. Pregunta sí, corta y concisa. Y tenemos, la, tenemos la prueba. Pregunta tenemos la prueba, Camila Recabarren. Te invito a que veas la siguiente imagen. Okay. A ver... Hola, mi nombre es Camila Recabarren, tengo 21 años y represento al norte de Chile. ¡Sí, a ti! Disculpen que se me olvida que soy candidata al Miss Chile. ¿Te gustó la Miss Chile para mi mundo? No es una buena representante. Uh. Creo que es un poquito vulgar. Un poquito vulgar. Oh, es un poquito vulgar. No, me cargó. Me es cargó. un poquito vulgar. Esa fue la frase que Uf, dijo que era un poquito vulgar. Quítalo a todos los medios de comunicación. ¿Por qué le preguntas? ¿Por qué le hace que ella diga cosas en contra de Camila? No, no fue. Pues. Yo pensé además que. Ella me iba a decir que le había gustado. Sí, sí, sí. Digamos ¿Sí? las cosas como... Sí, porque ella había venido al concurso. Estuve ese día sentada en primera fila. Yo estaba, yo estaba animando y la, y, la, y la vi. Entonces... Sale vino a separar a otra. De verdad que fue con buena intención. Entonces Pero yo le pregunté dice, y... Lo que dice uno, uno puede criticar, puede decir, mira, no me gusta por tales y tales razones, no me parece bien. Pero ella onda, hace, ella onda. No. Pero la palabra que usa es bien dura. Y es, yo, yo lo no, encuentro... Además, además es que injusta. cada uno se lo toma vulgar. ¿Cómo lo sea, tomas tú? Yo, o sea, no, si no le gusta está bien. Es su opción. ¿Pero tú te sientes vulgar? No, te lo pregunto así no. Directamente. Y si es así, pucha, me siento orgullosa de dónde vengo, cómo me criaron. Es que ser, ser popular o tener origen humilde... Es muy distinto a ser vulgar, por eso yo creo que realmente ella se equivoca al ocupar esa palabra. Pero ¿Tú no, sientes eso también? Que no, se yo no me siento una persona vulgar, pero si ella le quiere poner ese nombre, está bien. Ella es su opinión. ¿Te duele o te ella molesta? No. ¿Qué te pasa a ti en lo más de mucho es que... Te ah, mismo. No. Porque igual es, es fuerte. Hace poco que estás en... O sea, fue realmente meteor, meteor, meteórico esta situación. Meteórico. Y, y no estás acostumbrada a estar en la exposición pública. Y, y es difícil empezar a, a, a que la piel se te, te ponga más gruesa, ¿verdad? Sí. Y tú seguramente debes estar muy permeable, ¿o no? Para conocerte no. un poco más, ¿no te afectan esas cosas? No, no me afecta, de verdad, lo respeto mucho. Uh -huh. Respeto y tampoco le quiero decir algo a ella. O sea, si me quiere conocer, yo es feliz. No, pero mira, y... yo, yo creo que ella se expresa mal porque ahí está, está solamente la palabra vulgar, pero yo le pregunto después a qué te refieres y por qué, etc. Yo creo que ella sentía que tú estabas poco, poco preparada para, para, enfrentar, el para enfrentar el mismo mundo. Mi, mi eh, primo me contaba que ella había dicho, ella es que se preparó tres años, algo así. Claro, <risa> y, eh, eso también yo creo que es buena, <risa> yo sí saber nada del mismo mundo, pero prepararse tres años por mi mundo creo que es un poquito mucho. No, lo que, pasa, lo que pasa es que en el caso porque de... Porque además no salir. ¿Y ella se preparó tres años? ¿Cristiana Valmeri se preparó tres años? Sí. Dos años, dijo. Dos años. Lo que pasa es que le explico, eh, Cristiana Valmeri para, para, postuló... Para, para, dos años. Ella postuló en algún minuto... ¿Y así te, a, cómo te fue? ¿Y así postuló te fue? a mi mundo, mi Chile para mi mundo, y no salió elegida. Y luego el siguiente año volvió a postular y ahí sí salió elegida. Por lo tanto, por eso ella contabiliza dos años de preparación. Porque claro, en, en la primera pasada no quedó y tuvo que esperar una segunda pasada. Sí. Oye, y para compartir, para seguir conversando, tú sabes que sí. hay muchas personas que lo dan todo por estar en un concurso de belleza e incluso vemos testigos en el mismo programa, yo no sé si tú lo viste, Camila, de un tremendo codazo que le dieron participando. Pues no, 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 participante a otra. Mira, ahí está, fíjese. A ver. Mira. Muy bien, porque eso es lo que me da la seguridad. ¡Oh! La sacó, la sacó con no. Castán. Este es mi lugar, este es mi lugar. Este otro momento, este otro momento, un chascarro. Todas sonriente, ¿eh? Que van a elegir a la tercera candidata. ¿Cuál es la tercera Australia es la Australia. tercera, Australia. el tercer lugar. Qué impresión. Qué bonita. Que flaca sea, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Allí! Se le morí la risa. ¡Ay, qué susto! ¿No pensás que te podías caer, no? Yo me caí. ¿En serio? ¿Tú te caí? Yo me caí. En, la, en los bailes tradicionales. Eh, estaba atrás bailando yo así. Y, pero me caí de la nada. Así, sonó fuerte. Y todo estaba al lado mío, la, la colombiana, la José, todos riéndose de mí. 
Si seguimos total, nunca nos enfocaba la cámara. Y, y, y el pedazo ese lo comentaron entre ustedes. Mira, lo vamos a ver de nuevo porque es bien. Aquí está, bien. Es fuerte. No, yo no lo había visto. Se comentaba eso entre las candidatas. Oye, es mi lugar, corte. No sé si técnicamente es un codazo, ¿eh? como diría Pedro Carcuro, es un empeñón. ¿eh? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, que tengo un entendido empeñón. que sí, porque empeñón, cada uno tenía un espacio porque la cámara la iba a enfocar. Entonces ella estaba ocupando el lugar de la compañía. Pero tengo que hacer más suave. Sin fue la que yo me lo a ver, no se toman peñones. Nueva Zelanda. Nueva Zelanda. Qué bonita la Malasia. Malawi es la cantidad de que te empujones. Malawi. Ah, que era de Malawi. Malawi. Oye, bueno, entonces esas cosas nos llamaron la atención y tú dices que te caíste también, pero no te alcanzaron a enfocar. Pero mal que no. Y me contaste también que la colombiana se reía, pero también nos contó Tatón de que la colombiana era la que te tenía más mala onda, pues Camila. Sí, pero. No sé, con, después de que gané el Miss Chile, estoy como súper relajada, no quiero meterme, supongamos, en, si me tiran mala onda, está bien, lo voy a recibir, lo voy a aceptar, pero como que siento que no, lo malo no me está entrando, para nada. ¿Tú crees, Camila, que el concurso está, está decidido de antes o no? Porque existe siempre esa, esa polémica, si la decisión del jurado efectivamente se toma ahí, si los puntajes son los adecuados o no, o si básicamente ya tienen a la persona elegida y hacen todo el cuento para premiarla simplemente. ¿Qué opinas tú? Bueno, no sé mucho de concursos de belleza, pero, ¿Pero cómo lo a mí me gustan tú? las cosas claras y justas. Uh -huh. Y aquí no hubo claridad. Y ¿Por eso qué? de verdad a mí no me gusta. ¿Por qué no hubo claridad? En la prueba del bikini yo tenía mucha opción y de hecho me sentía muy segura. ¿Ya? Porque observé. Y porque tiene un cuerpo increíble. Sí. ¿Y por qué no, no vemos quedé. la prueba del bikini en la prueba? Gracias, <risa> Polo. En la prueba deportiva. Jaime, ¿la tenemos? La tenemos, tenemos todos tus pruebas. Sí, sí, sí. Pero esas son pruebas anteriores que sí, sí. el jurado puntuó, ¿verdad? Es eso, ¿no? Yo en la primera prueba, la del bikini que no quedé. Me molestó un poco. En la prueba de deporte me molestó mucho. Aquí Ahí está. Esa es la prueba del bikini, ¿no? Sí. Ahí está, Polo. Bien corta es la prueba del bikini, pues. Pero no se ve nada. 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 Yo encuentro que Camila Pero salió un poco en la transmisión. <risa> la, eché, la eché de menos. Aquí está otra vez. Ah, no, eso ya es. Esa es la transmisión. Para ¿no? el top model. Top model. Top ese fue el momento de la elección de quién ganó el top model, que lo ganó en este caso eh, India, ¿no? No. Eh, Esa es la aparición. ¿Quién sí. la ganó? No, hoy día no estoy. Jamaica. ¿Ese gesto? ¿Por qué eh, se te ocurrió hacer ese gesto? Ah, ya, me pregunta, no se me ocurrió, pero en el momento como que me nacen y... Miren, ahí la veo yo. ¿Dónde? Está ahí bajando la escalera. Ahí está. Ahí está. Ay, me Ay, buscan así. Pero... <risa> es como... Es como... Ahí va Wally, a mirar a cabal. ¿Dónde está Wally? ¿Dónde está Wally? ¿Dónde está Camila? Oh, mamá, miren, aquí va para... Ahí está otra ahí está. vez. La mitad. Ahí. La mitad de Camila. Ahí estaba el Camí. No, en el Ahí caso atrás de... está. ¿A dónde? No ¿Dónde? Veo. Ahí está. ¿Dónde? Mira, ahí está. 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 ¿Qué, ¿Qué podrías haber hecho eh, mucho mejor como para poder haber avanzado, como para poder haber avanzado más? A mí me hubiese encantado ganar de verdad, de corazón, por los chilenos, porque sé que ellos querían eso. Pero yo estoy tranquila porque di lo que estaba a mi alcance, lo, me la jugué en todas las pruebas, sé como que lo hice dices, muy por ejemplo, bien. Ahí no sonreíste, hay ciertos momentos, ciertas cosas que no hiciste, que no se te ocurrió, ¿querías distinto? No. Es que es yo que creo sí, que yo lo siento que lo hice bien. Yo creo que la parte de Chile que siempre lo hablaba en Chile, Chile. Yo creo que la noche final, la noche final uno siente que se juega bien poco. ¿eh? Yo creo que en los 30 días ella están eligiendo, la dueña está eligiendo a la, a la finalista, a la ganadora. Yo creo que la noche final, porque ¿cuántas son? 100, 120. 120. Pero no hubieron cosas claras, de verdad. En la prueba de deporte a mí me fue muy bien porque me encanta el deporte. Que eran chicas que no sabían hacer una, una abdominal. ¿Y qué explicación te No mostraron no... números, no mostraron las no tablas que. Los... Pero tú no tenías posibilidad de preguntar ahí, o sea, que yo, yo creo que me fue súper bien en la prueba de deporte, la otra no sabe hacer abdominales. ¿Qué pasó? Era peor preguntar porque te iban viendo que. No sabía y que era peor, si sí, preguntar o quedarte callado. Porque si hablabas, eres muy. Camila, sí, perdona que te interrumpa, pero eh, nosotros, cuando tú estabas allá, sucedió una polémica. La cual no quisimos conversar mm. contigo para no desconcentrar. Le dejan con las polémicas. Porque no, esa polémica fue, fue bien potente, la verdad, y nosotros tuvimos acceso a todos los que están vinculados a esta polémica, partiendo por tu pareja que está ahí, Tatón. Aquí está. Y con una mujer 
que nos dio la posibilidad de conversar con ella. Nos, no quisimos hablarlo en ese minuto, pero hoy día sentimos que es minuto para aclararlo contigo. Sí, no hay problema. ¿Sabes lo que estamos conversando? Sí, sí, no hay problema. ¿Todo? Tan tanto. ¿Sabes todo? <risa> ¿Pero te enteraste acá o ya lo sabías cuando mm. estabas allá? Eh, supe un día ya en China, me afectó en realidad un poquito. ¿Cómo lo supiste? Pero el otro día me enteré lo de Cecilia Boloco que había hablado de mí y me alegró el día, así que... Pero, ¿Cómo supiste, perdón, un poquito que te interrumpa, cómo supiste de este... De Alberto este me contó antes de, de que saliera fuerte en prensa acá. ¿Y tú has visto la cara de esa mujer que es no, indicada no. por algunos medios de comunicación como la no. amante de Alberto? No, no sé quién es. Bueno, hoy día te la vamos a mostrar, Camila Recada. Voy a soñar con ella.